టెక్నాలజీ ఎంత అభివృద్ధి చెందుతున్నా మనిషిని మూఢ నమ్మకాలు ఇంకా చదువు లేని వారినే కాదు చదువుకుని లోక జ్ఞానం తెలిసిన వారు సైతం అమ్మో దయ్యం అంటున్నారు వాళ్ళెవరో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు నేతలు చెప్పే నేతలే దయ్యాల భయంతో వణికిపోతున్నారు దయ్యాల పేరుతో జరుగుతున్న రాజకీయం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ స్మార్ట్ ఫోన్ల కాలంలోనూ మనుషుల్ని దయ్యాలు భూతాలు వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి సాధారణంగా దయ్యాలు ఏదో పాడుబడిన ఇంట్లోనో శ్మశాన వాటికల్లోనో తిరుగుతాయని అంటుంటారు అంతా కానీ రాజస్థాన్ అసెంబ్లీలో దయ్యాలు తిరుగుతున్నాయట రాజస్థాన్ లో మొత్తం రెండు వందల మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు అయితే అసెంబ్లీని శ్మశాన వాటికపై నిర్మించడం వల్లే ఇప్పటి వరకు ఒకేసారి మొత్తం ఎమ్మెల్యేలు సభకు హాజరు కాలేదంటున్నారు బిజెపి ఎమ్మెల్యే పీ సింగ్ అయితే ఇదంతా ఒట్టి పుకారే అని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు చెబుతున్నారు ఇలాంటి ప్రచారాలు ప్రజల్లో మూఢ నమ్మకాలను పెరగడానికి మరింత కారణమవుతున్నాయి అంటున్నారు అయితే ఇటు బీహార్ లోనూ రాజకీయ దయ్యాల గోల మొదలైంది బీహార్ మాజీ సీఎం లల్లు కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ ను కూడా దయ్యాలు వెంటాడుతున్నాయట తనపై సీఎం నితీష్ కుమార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి సుశీల్ మోదీ దయ్యాలు వదిలారని అతను ఆరోపిస్తున్నాడు అందుకే తాను ఉంటున్న బాంగ్లా ఖాళీ చేయాల్సి వచ్చిందంటూ లాలూ ప్రసాద్ కొడుకు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ ఆరోపించారు మొదటి వాస్తు మతపరమైన విషయాలపై నమ్మకం ఉన్న తేజ్ ప్రతాప్ బంగ్లాను సెంటిమెంట్ గా భావించారు అప్పట్లో ఈ బంగ్లా మెయిన్ డోర్ మూసేసి మార్పులు కూడా చేయించారు అయితే మంత్రి పదవి నుంచి దిగిపోయాక ఆ భవనాన్ని ఖాళీ చేయాలని తేజ్ ప్రతాప్ కు నితీష్ ప్రభుత్వం నోటీసులు జారీ చేసింది దీనిపై ఆయన పాట్నా హైకోర్టును ఆశ్రయించడంతో ప్రభుత్వ నోటీసులపై స్టే విధించింది హైకోర్టులో విచారణ పెండింగ్ లో ఉండగానే దయ్యాలు ఉన్నాయంటూ తేజ్ ప్రతాప్ బంగ్లా ఖాళీ చేశాడు ప్రజా ప్రతినిధులే దయ్యాల పేరుతో రాజకీయాలు చేయడం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది పాలకులే దయ్యాలు భూతాలు అంటూ మూఢ నమ్మకాల ఉచ్చులు చిక్కుకోవడం విమర్శలకు దారితీస్తోంది నేతలే ఇలాంటి ప్రచారాలు చేస్తే సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఏంటనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి